Hello guys! Manding Kudyang is back! Okay, ang pag-uusapan natin ngayon, kung paano natin makikilala ng totoo ang ating mga kaibigan. So, marami kasi tayong mga kaibigan guys. Meron tayong mga kaibigan na sabi nga nila along the streets. Along the streets, ano nga ba yun? Yung mga kaibigan na na-encounter natin, na mimit natin in streets or kaya coincidence na nakikilala natin. So, pero kung paano ba natin talaga makilala kung totoong kaibigan siya or hindi? So, ang sa akin lang guys, masusukat mo talaga ang totoong pagkakaibigan kung nasa time tayo ng needs. Yun talaga. Or nasa time tayo ng problema, mga ganun. Meron tayong malalapitan, yung mahingian natin ng, hindi man lang financially, but emotionally, nandun sila para para kausapin tayo. ba diba? Para makikinig sila sa mga problema natin. Yung, yung talagang maglilend ng time for us. So, kung nangailangan tayo, ganun po yun. Kasi hindi lang naman pwedeng sukatan ng pagiging kaibigan financially. Hindi naman po ganun. So, marami pong sukatan kung paano makilala na totoo siyang kaibigan. Halimbawa, sinabi mo sa kanya yung sikreto mo. So, kung marunong po siyang mag-keep nun for herself, for himself, So, mat matuturin mo po siyang isang mabuting kaibigan. Kasi marunong siyang mag-keep ng secrets. Okay. Kung meron ka rin kaibigan na nag-send ka ng message sa kanya, may problema ka, anda nandyan siya nakikinig sa'yo, and then nagbibigay ng payo. So, I can say, she's also a good friend. So, Iba't ibang klase po yung pagiging mabuting kaibigan. So, depende po yun kung paano natin siya tatanggapin. So, he, hindi naman din masasabi natin na lahat ng mga kaibigan mo na meron din silang mga bad side. Lahat naman talaga tayo, meron tayong mga ganon. Kasi wala naman talagang perpekto sa mundo. So, kung paano lang po natin accept talaga yung kaibigan natin for who she or he is. Ganun po talaga yon. Kasi, wag nating sabihin na, ay, ayoko sa kanya talaga. Kasi alam mo, iba talaga yung ano niya eh. Yung parang, ganun siya, yung sobrang mapagmataas, o siya palagi yung tama, ganito, ganun, parang mga ganun. So, mahirap kasi yun eh. Kasi kung, talagang isiselect lang yun natin, mga yung isiselect lang natin yung mga kaibigan natin, ayon sa gusto natin, Siguro, ewan ko kung makakahanap ka ba talaga ng totoong kaibigan. Kasi, naaayon yun sa gusto mo eh. Kung gusto mo, tumira ka sa isang lugar na ikaw lang mag-isa. Or kasama mo yung pamilya mo na binuo mo. Ganon. Kasi, iba yun eh. Huwag mong gawing sukatan kung anong gusto mo. So, tanggapin mo kung sino siya. ba diba? So, kung alam mo na ganyan siya, so, ikaw na yung mag adjust ba diba? So, halimbawa, Uh, iba siya, yung hindi mo siya pwedeng mapagsabihan ng pinakasikreto mo pero nandun siya sa'yo kung halimbawa na nga ilangan ka ng tulong halimbawa kailangan mo ng uh, hindi ko, ewan ko ba kung mahirap kasi eh, ba diba? mahirap kasi pero sabihin ko po sa inyo, malalaman nyo po yun kung totoong kaibigan siya in so many ways kung mapagmasid ka, kung marunong ka talagang maglaan ng panahon to know your friends. So, hindi naman talaga kailangan, ay, kilalan ko muna siya, ha? Tapos, pag hindi ko talaga siya type, hindi ko talaga siya ka-level, wag na. Mag-ano na ako sa kanya, mag i na ako sa kanya. So, iba yon, di ba? So, kailangan naman talaga natin tanggapin kung sino siya. Yun. Pabalik-balik talaga si Maningkod yang, no? Hayaan niya na kasi si Maningkod yang. Kasi may pinagdadaanan kasi siya. Ah, ganun po yun. <laughs> Meron din kasi yung mga tendency na matagal na kayong magkaibigan, pero parang ikaw na lang palaging nag a for her or for him. So, hindi naman talaga mabuting relationship yun. Kung dapat kasi give and take. So, kung hindi naman siya marunong mag-give mag ng time for you or 
mag-isip ng nasasaktan ka na pala sa mga ginagawa niya and then parang wala lang sa kanya, parang normal lang lahat yun. Normal lang naman lahat yun kasi tao lang po tayo nagkakamali. Pero kung paulit-ulit naman po yung pagkakamali na ginagawa niya, is hindi na po mabuti yun. So, ina-abuse ka na po niya. So, you take time for yourself. Keep distance for that. Kasi matatawag na po natin sila na they are a toxic person. Kasi tinotox, ah, pero paano ba yung toxic? Ano bang Tagalog ng toxic? <laughs> toxic! <laughs> okay, so, iba na po kasi yon eh. So, mahirap na kasi, kasi silang isama sa group mo or isama sa life mo, sa circle ng life mo, kung sila naman mismo nagbibigay sa iyo ng problema. Kung sila naman mismo ang nagbibigay sa iyo ng sakit ng ulo, Sakit sa puso, o di ba? Nasasaktan ka na kasi it's already too much. Kung too much na po, bigyan niyo po ng freedom yung self niyo. Huwag po tayong magpakamartir kasi nandito po tayo sa mundong ito to make our life happy. At saka wala namang ibang makapag-happy sa sarili natin kundi tayo mismo eh. Wala talagang iba kundi tayo lang po. Kaya wag po natin pahirapan yung mga sarili natin. Mahalin po natin yung mga self natin. Okay? So ganun po yon Pag gusto nyo pong makilala yung mga kaibigan nyo, keep on mind sino, ano, bakit, at paano. Yung mga tanong na yun, di ba? So, pero kung talagang gusto mo nang walang maraming tanong, accept her or him. Ganun lang kasimple ang buhay. Huwag na natin gawing complicated kasi, ay nako, nakikita niyo ba ang mga nangyayari sa mundo? Kaya wag na tayong life is so short. Kaya mag-enjoy na po tayo. And for now, Bye muna si Manding Kudyang. Dadah!